好，我们之前在编排的时候呢，我们其实已经画了很多的物件。好，那画了那么多物件，我们要怎么把它做整理，把它像这样排进来？那其实有些思维就是说，假设你现在是一个新手的话，我是个人是建议我们在物件管理员这边呢，你必须新增很多图层，把你画的东西都把它分一个图层，就是你觉得哎、欸，这应该是。可能不需没办法说画在一起，你想要另外画一个群一群组一一重，这样就把它新增一层。那你可能在绘制过程中，你可能新增很多层，这都没关系，因为方便日后的选举。那如果你已经比较熟悉之后，我是觉得说你可以画在不同区域，就像是这样，这样画一区，这样画一区，这样画一区。哦，这边就这样一个，然后这边一个，然后这边一个，那就是把它上面的所有的物件，好、哦、物件的物件通把它都选起来，好、哦，那选起来之后呢，再把它拿过来这边摆好，好，那摆好之后，摆好之后，我们再把你所画这些物件，像这圆形啊，都拉进来做一下对齐，好，把它对齐，那对完之后呢，我们现在要来打字，好，那像这文字的话，就是我们需要。哦，点文字，然后先要帮他做右键转为曲线，这个很重要，因为这个就是把文字拆开变成物件。那记得这动作一做坏之后，你就没办法再重新打字了，这非常重要，要特别注意。好、哦、，Ctrl 加 Q， 好，变成 Ctrl 加 Q 之后呢，再把它解散群组。好、哦，好，解散群组呢，再按右键就是。我们还要再做一个打散曲线，这个就是等同于释放复合路径的。打散曲线就是等于是我们在 e r t r a d e 里面的释放复合路径。好，那再来就是我们像这个中间呢，会有一些通通塞满的，这个字我们必须单独单字圈起来做处理，按右键，好，这样单独圈起来按右键，帮他做 Ctrl 加 L 的组合，它就恢复。好，这就是我们的压垂里面的复合路径的概念哦。假设你在压垂遇到这情况，哦，塞一块在里面没办法处理的话，把它单字圈起来，再做复合路径就可以完成，好、哦，就不会有这问题的产生。好，那再来就是我们要把它拷贝一个出来哦。注意这是这是两个字啊，哦，你按加就可以拉一个出来。好，这个事情做好，先把它解散。好，它是两个字组成。这样一个，这边一个，好，那这边为什么看不到里面的？因为它的外框加粗了，哦，加粗，所以上面一层是放白色的字，然后下面一层是外框加粗的粉红色的外框，那就把它组起来，就像这样子。好，那再把它选起来，按右键哦，再帮它做群组 ，Ctrl 加 G， 好，群组完之后，再把它摆进来。那这样就完成了。好，所以这个过程中其实不难，你只是花很多时间在画这些小东西，这些小东西把它画完之后，再把它放进来，一切就搞定了。好、哦，这就是我们在画这些小插图的部分要特别注意的，好吧？大家试看看吧。